们在露天的泡汤池里面。抬头一看，嗯，太豪奢了！哇，没想到有一天会吃海胆冰淇淋。牛奶，跟海里的牛奶，心连心，体连体。这什么？我们以前吃的是什么？如果它叫蛋卷的话，我们以前吃什么什么鬼？<笑>真的很童话哎、欸！你看现在，<笑>大家可能现在觉得哇，这个设计，那它到底值多少钱？还这么贵？多少钱一碗？简直是人间美味，好吗？ Be green or pink or black or white, I could be every color you like. 又要来了，还有爸爸和妈妈。Yeah. 是我们这次入住的酒店，也之后的影片给大家小开箱一下吧。我们今天呢，就要大家一起逛日本冬季的小樽——魔幻小镇。一路我们顺着运河，一直到那个最热闹的商业街去，那边有好多好多好玩的好吃的东西，是来小樽必逛的地点之一。走吧，你看我们这边的那边就是运河了，虽然说大家已经看不到了，它已经落成了高高高高的雪堆。小樽这个地方就是这样的，它下每一场雪都会把雪清理到路的旁边。所以我这两天在小樽走路就很像是走迷宫一样，不走出去你就永远不知道下一条路是通向哪里。太美好了！遇到这种大风一定要背着风走，不然的话你会呼吸不了。我小的时候不懂这个规则。就觉得哇，每次来大风就觉得我要憋死了，我的生命止于此。<笑>其实只要戴上口罩就可以了。这是最高级的来的，云丹。从来没有吃过这种海胆，它完全不一样哎！我以前吃的是什么？<笑>我以前真的不喜欢吃海胆，因为我觉得海胆是那个有腥腥的、嗯，然后入口就觉得怪怪的味道，嗯、口感也怪怪的。这个真的吃下去就是，是不是奶油？它很甜，嗯，真的就是甜，一点腥味都没有，鲜甜。哇哇！没想到有一天会吃海胆冰淇淋。它这个颜色，冰淇淋就是已经有海胆混着了。看到它的那个纹路了吗？里面星星点点，就是混着这个海胆。然后旁边还给了一勺新鲜的海胆。后面这个好像是炸的脆脆的海苔吧？好酷、啊！无敌豪奢，八百八十。这个海胆就我吃了。哇！那海胆本来就是又鲜又甜，又加入了那个牛奶的奶
were.哦,那個奶味特別的十足。牛奶跟海裡的牛奶心連心,體連體。它是冰淇淋啊。那個蛋卷媽媽給你看著啊。蛋卷。哦。爸爸。嗯。你吃一口它的蛋卷再給悠
那首长又要出奖。不同的国家还有这个插头啊，电的这个幅数不一样，对不对？真的是很细心呢、哦。来帮我尝试。天都已经黑掉了，就知道我们看了多久的灯。哇！我今天买的这个灯一共花了七千五百日元，真的很便宜，而且它真的是手工的，就是这一个就只有唯一这一个哦，卖完就没了哦。觉得哦，真的便宜啊！感觉比 IKEA 还要便宜哦，<笑>那当然要买啦。虽然说就是很难打包带回台湾，但是拎我也要拎回去。它可以坐的哎、欸，它是兔子沙发哎、欸。对。哦，太可爱了。这里真的很值得来耶！大家可以这个时间来哦，不要太晚。我们今天时间过了，就太遗憾了。那这边还有很多的位置给大家准备，很贴心呢。送给悠悠掉第一颗牙的礼物，小娃娃音乐盒，你做纪念哦。好想学哦！可以啊，这个好疗愈哦。嗯，我是眼睛。这是那个那个那个帮助他们的海苔。嗯，嗯
我感觉你妈妈真的很很细致。日本版的废物再利用，嗯，你看人家里边饮料盒，果汁百分百。这些其他这一般的啤也分不出来啊。已经没有人了。很久没有体验这种冰天雪地，其实还是挺舒服的。啊，你是第一次吗？啊，也没有这样。北京的雪也不太站得住，没有这么多。就是一直下下停停的状态。我们现在在日本北海道的小樽运河旁边。那接下来呢，要给大家介绍我们这几天住的饭店，也是我们在日本呢住的最贵、最贵、最贵的住宿了，简直就是豪宅啊！好吧，那跟我一起去开箱我们这次住的饭店吧。哇，这个有没有很高级？有。我们住的这个 Sonia 的旅社呢，它是好像是有三个馆，对，中间的本馆，然后还有南馆和北馆。对，我们这次是住在北馆，但是他们真的进来就是同一栋大楼。对，这边，这边。<笑>我们住在九楼，是我们这个北馆的最高楼。<笑>这样介绍房间好吗？<笑>来吧，他们没有跟我们打扫。啊，这就是我们入住的房间啊。进门呢，我的右手边是一个衣柜，但它衣柜真的很小，就挂衣服啊，下面放鞋子啊，就这个样子。所以呢，导致我们的房间很乱的原因，最大祸首就是衣服。呃，冬冬天嘛，我们的衣服真的很多。来来来，这边有三个柜子，然后呢，很神奇哦，它这个柜子真的很难用，一定要左右手平衡的去拉它，再平衡的拉上。这就是我们这两边的衣柜了，你看哦，卡住，下面就是我和悠悠的，超级难用，超级难用。<笑>这个房间最贵的原因是什么？就是运河景观，哇，完了，我就在运河的正对面。房间是优霸订的，是你是故意订两张床吗？他们好像就是就是就要两张床。哦，对，就是分开睡。对，我跟你们说，浴室超妙。来，哎，我要上一个台阶，我。哦，变这么高、哎。我也是。然后呢？看我们这边其实是有浴缸的，可是我们都没有在用。嗯、看上去是不是很有年代感？现在来看我们的镜子哦，怎么回事？我的头呢？它就是这么的矮，就这么的。它是小 baby 用的哎，给大家看，悠悠它洗脸刷牙的高度是小朋友哦，如果用它的话，它都快到我的膝盖嘞。<笑>
，什么鬼？很神奇，是不是？超神奇的，为什么会导致这么奇怪的高度呢？大家可能现在觉得，哇，这个设计，那它到底值多少钱啊？还这么贵，多少钱一碗？三千台币一晚上。小樽的住宿真的还蛮贵的，而且选择性不是那么的高。嗯，好吧，就我们是无奈之选择。但是它有一点绝对。这个饭店就值了三千，等一会儿带大家看。气泡温泉啦，公共场，所以就不拍像了，不然的话，别人的裸体也给我们拍下来，多不好意思。拍我自己有一个算了。怎么可以拍别人呢？那应该拍自己啊！啊，那那算了，自己也不用了。<笑>我怕吓到大家，<笑>太美了，怕大家流鼻血。<笑>你不要这样，凭房卡就可以入境啦。进入门就是这个样子的，然后再进门就是这个样子的，出了门还有室外的温泉。可是要跟大家形容一下今天晚上有多美，你们可以闭上眼睛想象我今天享受的画面，就是寒冷的严冬，大概零下有晚上有零下七八度吧，天上飘着大大的雪花，可以说是鹅毛大雪了。我们在露天的泡汤池里面，抬头一看，除了雪花，还有月亮。朦胧之美，雪花飘飘洒洒的落在了我们的头上，凉飕飕的，配着热乎乎的温泉，那叫一个冰火两重天呢、啊。别开心，这家饭店的早餐是吃到饱的形式。这个是小樽当地才有的面哦，不过我没有尝。我这几天主打这个海鲜冻饭，为了吃这个还特意做了功课。据说日本在地人很喜欢吃山药泥，所以我山药泥加的特别多，小甜虾、鲑鱼还有章鱼。当然了，在地人呢会吃这个盖饭呵呵，这个是小菜，还有我很喜欢吃的红烧肉，炸物真的是绝了，这个煎鱼很好吃啊，这个沙拉我可以吃它一盆，但是很可惜，水果都是这种糖水罐头的样子，没有那么的新鲜感，可以搭配优格吃喽。好了。餐食正在依次就位中，当然还有小蛋糕。牛奶来一杯吧，在北海道一定要喝牛奶的，喝到饱的那一种，用力喝，玩了命的喝。所有的餐食已到位，这就是我今天早上的豪华大餐——自制海鲜冻饭，南瓜日式蔬菜沙拉。水果罐头优格，还有很多的热食、炸物、炖肉、煎鱼。这个蛋，这个蛋好厉害！我跟你们讲，之前有跟大家提过，微微很喜欢吃家乡的南瓜。巧了，日本的南瓜真的和东北的很相似。这个炸虾，哎，嗖嗖，平平啦。我个人觉得没有台湾买到的好吃，哎，嘿。重大发现，韩式泡菜在日本真的是很火热。感觉每家餐厅都会必备的小菜嘞。现在来吃我的海鲜豆饭，它真的是超级好吃。海鲜北海道哎，超级新鲜就对了。小甜虾很甜很甜很甜很甜
，感觉这个一早上吃一碗海鲜冻饭，绝对就是已经回本了。培根炸的也是香香酥酥的，这个鸡蛋，嗯，怎么说呢？简直是人间美味，好吗？但是我不知道这个鸡蛋怎么吃才算是最正确的。有了解的大神也可以指点迷津一下呀，好吧？那我就开始炫饭啦。早餐呢，特别的满足。大家觉得三千台币一晚上含早餐这个价格划不划算呢？爸爸，你觉得这个早餐划不划算？太划算了。它的那个甜虾、小甜虾，然后鲑鱼啊，还有它的那个什么叶？紫苏叶。紫苏叶超级新鲜的，天哪！就早上光吃这些就觉得哦。吃了一顿高级版的寿司了，就感觉就应该我们全家吃要吃两千的左右吧。对对对对，回本啦，回本啦，回本啦，一千了呀。对呀、啊，住宿就只有一千了呀。还送温泉，还送温泉，超值。走，带大家出去看看景色，今天天气特别好。